بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو جاب سریز پاکستان میں خوش آمدی دوستو پاکستان افیرز کے وہ موسٹ امپورٹن ایم سی کیوز جو بھی آپ کی ایف بی آر میں انسپیکٹر کی ٹیسٹ ہونے والی ہے اور ایف بی آر اور نیشنل ہائیوے موٹر پر پولیس کے اندر جو آپ لوگوں کی ٹیسٹ ہیں انسپیکٹر کے لیے تو ان کی ریزلٹ رول نمبر سلیپ آناؤنس کر دی گئی ہے تو انشاءاللہ یہ آپ کی ٹیسٹ کے اندر وہ موسٹ امپورٹن ایم سی کیوز ہیں آپ کو بہت زیادہ فائدہ دیں گے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے آپ سے چھوٹ سے ریکیسٹ اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں دوستو ایم سی کیوز کی شروعات کرتے ہیں یہ پاکستان کے وہ موسٹ امپورٹن سوالات ہیں جو آپ کے ٹیسٹ میں آپ سے لازمن پوچھے جائیں گے ہمارے پاس سب سے پہلا کسچن آتا ہے پاکستان افیرز کا سول ایم سی کیوز نمبر ون کسچن ہے وین ڈیٹ قائد آزم ٹیک اوتھ ایز فرسٹ گورنر جنرل اوف پاکستان پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بھی پہلے بھی گورنر جنرل قائد آزم محمد علی جینہ صاحب تھے جو ہوئے تھے پندرہ اگست انیس سو سنتالیس کو یہ اس کا رائٹ انسر ہے Who became the first Prime Minister of Pakistan? Pakistan के पहले Prime Minister का नाम क्या है? Pakistan के पहले Prime Minister का नाम है लियाकत अली खान इसका right answer है। तो तो उसके बाद question आता है collectively how many governor generals ruled over Pakistan? Pakistan के अंदर जो total governor general rules हैं वो कितनी बार आए हैं? तो दोस्तों ये आए हैं चार बार। इन्शाल्लाह ये वो most important एनएमसी की दोस्तों जिनकी मैं आप लोगों को preparation करवा रहा हूँ ये आपकी PTS, NTS जो भी आप लोगों के recently test होने वाली है आपको बहुत ज़्यादा फायदा देंगे। उसके बाद तो हमारा question आता है when did become Pakistan become member of United Nation जो Pakistan है वो United Nation का member कब बना था इसका right answer क्या है इसका right answer है 30 September 1947 Pakistan United Nation का member बना था। اس کے بعد ہمارا کوششن آتا ہے which country opposed پاکستانی membership in United Nation پاکستان نے جب United Nation کو join کیا اس کے بعد opposed میں کون سا country تھا تو اس کا right answer ہے دوستو افغانستان اس کے بعد کوششن آتا ہے who was the last governor general of پاکستان پاکستان کے جو آخری governor general ہیں وہ کون سے ہیں اس کا right answer ہے اسکندر مرزا is the last governor general of پاکستان اس کے بعد ہمارا کوششن آتا ہے which country was paid an official visit by the first prime minister of Pakistan انیس سو پچاس انیس سو پچاس کے اندر جو country was paid of official visit by the prime minister of Pakistan ان وہ کون تھے وہ ہیں امریکہ یہ اس کا right answer ہے اس کے بعد ہے which country accepted first Pakistan پاکستان کو کس country نے سب سے پہلے accept کیا تھا وہ کیا تھا ایران نے یہ اس کا right answer ہے دوستو اس کے بعد آتی ہے when لیاکت علی خان was assassinated جو لیاکت علی خان ہے ان کو کب قتل کیا گیا تھا اس کا right answer کونسا ہے assassinated وہ ہے سولہ اکٹوبر انیس سو اکیانوے دوستو یہ اس کا right answer ہے لیاکت علی خان صاحب کو جو assassinated کیا گیا تھا اس کے بعد ہمارا پاس question آتا ہے who become the second prime minister of پاکستان پاکستان کے سیکنڈ پرائم میسٹر کا نام کیا تھا پاکستان کے سیکنڈ پرائم میسٹر کا نام ہے خواجہ نظام مددین یہ اس کا رائٹ انسر ہے اس کے بعد ہمارے پر کسٹن آتا ہے وین ڈیٹ قائد آزم محمد علی جنہ واز ڈائٹ قائد آزم محمد علی جنہ صاحب کا انتقال کب ہوا تھا یہ ہوا ہے گیارہ سپٹیمبر انیس سو اٹھالیس میں یہ اس کا رائٹ انسر ہے اس کے بعد ہمارا کوششن آتا ہے Who become the second governor general of Pakistan پاکستان کے second governor general کون تھے وہ ہیں خواجہ نظام الدین یہ اس کا right answer ہے دوستو اس کے بعد دوستو ہمارا پاس کوششن آتا ہے For how much rupees رنجیت سنگھ sold the Kashmir جو how Kashmir ہے وہ کتنے میں sold کیا تھا رنجیت سنگھ نے وہ کیا تھا پچھتر لاکس that was a globe sink اس کا right answer ہے When India as party appeared before the security council یہ کب ہوئی تھی یہ ہوئی تھی اپریل انیس سو اٹھالیس میں اس کا right answer ہے Which head works of canals irrigation Pakistan areas were unlawful given to the India both of them یہ اس کا right answer ہے اس کے بعد question آتا ہے When India cut off Pakistan water supply without notice جو India نے Pakistan سے water cut off کیا تھا اس کا نوٹس بھی نہیں تھا یہ کب ہوا تھا یہ ہوا تھا اپریل انیس سو اٹھالیس میں اس کا رائٹ انسر ہے In which year a formal treaty was water signed between India and Pakistan جو وارٹر کا پانی کا معاہدہ ہوا تھا انڈیا سے وہ کب ہوا تھا وہ ہوا تھا انیس سو ساٹھ میں یہ اس کا رائٹ انسر ہے Under whose water treaty was signed یہ کس کے مطلب جو یہ ہوا تھا سائنڈ ہوا تھا یہ پروجیکٹ 
ट्रिटी वाटर वाला ये किसके माते दुआ था ये हुआ था वर्ल्ड बैंक की जानब से उसके बाद आता है वाट डू वी कॉल द वाटर ट्रिटी सैंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन दस बेस्ट ट्रिटी ये इसका राइट आंसर है दोस्तों इसको ये कहा जाता है इसके बाद है अमंग द फॉलोइंग विच पैक्ट विथ इंडिया वॉज साइंट मिस्टर लियाकत अली खान ये है लियाकत नेहरू पैक्ट इसका राइट आंसर है इंडिया मेड अटैक ऑन लाहौर विच रिजल्टिड एज वार बिटवीन टू कंट्रीज वैन दिस वार ब्रोकन आउट छः सेप्टेम्बर जो इंडिया ने वार की थी ये कब रुकी ना हुई थी ये हुई थी छः सेप्टेम्बर उन्नीस सौ पैंसठ को हुई थी आफ्टर द वार ऑफ उन्नीस सौ पैंसठ विच पैक्ट वॉज साइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान जो पाकिस्तान और इंडिया के उन्नीस सौ पैंसठ के अंदर वार हुई थी उसके अंदर कौन सा पैक्ट साइन किया गया था वो किया था तक्षण पेंट इसका राइट आंसर है हु कॉल्ड अपॉन इंडिया एंड पाकिस्तान लीडर्स टू साइन द पैक्ट एंड्रीन इसका राइट आंसर है उसके बाद है From India, who participated the Takshan Declaration? ये कौन है ये है मिस्टर लाल बहादुर हु रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान इन तक्षण मीटिंग ये वो थे ये थे जनरल अयूब खान इसका राइट आंसर है जिन्होंने प्रेजेंट की थी उसके बाद है हु पार्टिसिपेटेड पैक्ट इज अ फॉरन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वो थे जुल्फकार अली भुट्टो उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे जिन्होंने तक्षण पेंट के अंदर ये पार्टिसिपेट किया था विच पोलिटिकल पार्टी वॉज इस्टेब्लिश्ड बाई भुट्टो जो जुल्फकार अली भुट्टो साहब हैं उनकी कौन सी पार्टी है आप लोगों को पता ही होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फाउंडर ऑफ हैं मिस्टर जुल्फकार अली भुट्टो साहब वेन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वॉज इस्टेब्लिश्ड पीपल्स पार्टी कब बनी थी ये बनी थी दिसंबर उन्नीस सौ सड़सठ के अंदर इसका राइट आंसर है वाट वा द स्लोगन ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो स्लोगन है वो क्या था वो था रोटी कपड़ा और मकान इसका राइट आंसर है वेन जनरल अयूब खान रिजाइन फ्रॉम हिज प्रेजिडेंटशिप ये रिजाइन कब की थी जनरल अयूब खान ने अपनी प्रेजिडेंटशिप से ये की थी 25 मार्च उन्नीस को ये इसका राइट आंसर है हो बिकम प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान आफ्टर अयूब खान उसके बाद कौन प्रेस्ट बने आफ्टर अयूब खान के बाद वो है जनरल यया खान इसका राइट आंसर है इन विच ईयर जनरल ये या हेल्ड द जनरल इलेक्शन इन द कंट्री ये कब हुए थे ये हुए हैं उन्नीस के अंदर इन इलेक्शन द विक्ट्री ऑफ ईस्ट पाकिस्तान वो की थी अवामी लीग ने इसके अंदर इन वेस्ट पाकिस्तान हु हैड द ड्राइविंग सीट्स आफ्टर द इलेक्शन ये हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वेस्ट के विच इंसिडेंट टूक प्लेस उन्नीस सौ इकहत्तर विच प्रोवाइड द इंडिया चांस टू अटेक ऑन पाकिस्तान जो उन्नीस सौ इकहत्तर वाला जो मसला हुआ था उसके अंदर जो अटैक हुआ था उसमें जो इंडिया ने ड्रामा किया था वो था इंडियन ड्रामा ऑफ हाईजेक देयर ऑन प्लेन ये हिस्ट्री आप लोगों ने पढ़ी हुई तो आप लोगों को पता होगा वाट वॉज द नेम ऑफ इंडियन प्लान प्लान दैट वॉज हाईजेक क्या नाम था इसका कहता गंगा वेन इंडिया लॉन्च वार अगेंस्ट पाकिस्तान इंडिया ने जो वार अगेंस्ट किसी पाकिस्तान के साथ कब लॉन्च की थी ये की थी अक्टूबर उन्नीस सौ इकहत्तर में ईस्ट पाकिस्तान आल्सो सपोर्टेड इंडिया इन वार उन्नीस सौ इकहत्तर यह था मुक्ति बिहानी के अंदर ईस्ट के अंदर वेन ईस्ट पाकिस्तान सेपरेट फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान जो पाकिस्तान का ईस्ट पाकिस्तान सेपरेट पाकिस्तान कब हुआ था यह हुआ था सोलह सेप्टेंबर और सोलह दिसंबर उन्नीस सौ इकहत्तर में दोस्तों इनशाला मुझे उम्मीद है ये वो मोस्ट इंपोर्टेंट एम सी क्यूज और सवाल थे जो आपके टेस्ट के अंदर आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देंगे अगर इन क्वेश्चन के लिहाज से आपके पास कोई भी डाउट हो कोई भी इशू हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं इन दोस्तों मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आप लोगों को अच्छे से अच्छी तैयारी करवाऊँ और सिर्फ इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि जो लोग अभी हमारी नई यूथ नई जनरेशन है उन लोगों तक इस वीडियो का पता चले ताकि आप लोग इस वीडियो की मदद से कुछ बुक्स की मदद से आप लोग अपनी अच्छी तरह तैयारी करें मुझे काफ़ी लोग कमेंट्स कर रहे थे कि वाजिद भाई आप प्रिपरेशन की वीडियोस बनाओ दोस्तों देखो मैं अगर वीडियोस बनाता हूँ एमसीक्यूज़ की तो आप लोग देख सकते हैं कि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है कुछ प्रोनाउंस की मिस्टेक्स होती हैं कुछ कैसे होती हैं क्योंकि ये मुझे लाइव पढ़ना होता है और ये आप लोगों के सामने मैं कुछ को रिपीटेड नहीं करता सिर्फ ये मुझे उम्मीद है इस वीडियो से इस जो मैंने इस क्वेश्चन आपको बताए हैं ये वो मोस्ट इम्पोर्टेंट एम हैं जो एफ और पी पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस के अंदर और जितनी भी पाकिस्तान के अंदर टेस्ट ही हैं ये वो कॉमन एम सी क्यूज़ हैं इन शाला अगर आप इन एम सी क्यूज़ को याद करेंगे तो दोस्तों ये इतनी ज़्यादा एम सी क्यूज़ नहीं है ये सिर्फ जो एम सी क्यूज़ हैं वो हैं चालीस एम सी क्यूज़ पर ये चालीस एम सी क्यूज़ वो मोस्ट इम्पोर्टेंट एम सी क्यूज़ हैं जो हम इग्नोर कर देते हैं उसके बाद जब हमारी टेस्ट होती है तो उसके अंदर हमें फिर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन हैं सबसे पहले कि आपको मेन ग्रिप पता हो 
और तभी आप अपने टेस्ट को अच्छी तरह क्वालिफाई कर सकते हैं और उसी के अंदर आप लोगों की मार्क्स आउट क्लास आएंगे दोस्तों मुझे दें इजाज़त और इन मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें दुआओं में याद अल्लाह हाफिज़